טניה היא ללא ספק מלכה של המאה ה-21, יש לה אתר אינטרנט משלה שאפילו זכה בסוף השבוע בפרס מיוחד מיוטיוב. המלכה הירדנית מבקשת להציג את האסלאם באופן ידידותי יותר, והיא גם מתברר די מצחיקה. טטיאנה הופמן מדווחת. קשה למצוא דמיון בין המלכה רניה מירדן ביוטיוב לבין המלכה אליזבת באותו אתר. לא פלא שמיליוני צופים התאהבו בה. Number eight, because I was tired of people thinking Jordan was just a basketball player. Before half a year, she entered the news media to fight against the Muslims. But she realized that it was difficult to make a ratings with such a campaign. So the king is from the business and is making the dreams of the Muslim people come true. Number seven, because Barack Obama said, yes, we can. So I thought, so can I. And by the way, congratulations, America. Number three, because what you know about Arabs shouldn't just come from Jack Bauer. Number two, because if Madonna can get millions of hits cleaning the floor. And the number one reason why I launched my YouTube channel, because suspicion, intolerance and mistrust are driving us apart. Three million people have already come to the website. They agree, 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 they agree. You said you're Palestinian, so uh, did you kill anybody? Does your dad have a lot of wives? Oh, you're Arab. So how many terrorists are there? I don't know what the right answer might be. I said 83. כמעט כל יום מתפנה המלכה לשוחח עם הצופים. למרות שיש לה ארבעה ילדים קטנים וגם סוחבים אותה מהבוקר עד הלילה לאירועי צדקה. אבל כמו אובמה, היא חיית תקשורת. I'm not claiming a video can change the world, but maybe it can help us change some minds. And that's where real progress starts. Thank you, YouTube. אתמול זכתה הוד מלכותה רניה בפרס יוקרתי של יוטיוב על החזון ויזמות. לפעמים אולי חבל שאין לנו מלכה.